எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில கூட நாம எப்படி உற்சாகமாகவும் நல்ல பணிகள் செய்வதற்குரிய மனோதிடத்தோடையும் இருக்கிறது நாம என்னென்ன காரியங்கள் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்திலையும் பயனுடையதாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க யோசிக்கிறதுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகமா நம்மை சிரமப்படுத்தக்கூடியது எது இது ஒரு சின்ன கேள்வி ஒரு விளையாட்டான கேள்வி பல பேர் சொல்லுவாங்க எதிர்ப்பு தான் சார் நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வேடிக்கையா சொல்லட்டுமா எதிர்ப்பை விடவும் எதிர்பார்ப்பு தான் நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் என்ன வித்தியாசம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் எதிர்ப்பு எதிர்பார்ப்பு ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்ப எதிர்க்கிறாங்கன்னா இதான் நம்மளை எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும் எதிர்பார்ப்புங்கிறது அப்படி இல்லை எதிர்பார்ப்பு ஒரு மனுஷனை வந்து ரொம்ப அதிக சங்கடப்படுத்தும் நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இப்போ எப்படி என்ன எதிர்பார்க்கணும் தெரியுமா எல்லாம் சரியா இருந்துட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நம்ம வெளியில எல்லாம் போகக்கூடிய வகையில இருந்துட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் கம்பெனி எல்லாம் நடந்துட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பிசினஸ் எல்லாம் நடந்து இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு ஆனா எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கை சில நேரங்கள்ல இருக்குமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு முதல்ல நான் அந்த ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் உடைக்கிறதுக்கு விரும்புறேன் ஏன்னா நம்ம மனசு வந்து அது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிருக்கு எதிர்பார்ப்புல இருக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பை உடைச்சாதான் நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும் சந்தோஷம் அடைய முடியும் ஒரு சின்ன வேடிக்கையான உதாரணம் சொல்ல பாருங்க சின்ன சின்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு தானே சார் வாழ்க்கையை உருவாக்குது அப்படின்னு நீங்க என்ன கேட்கலாம் நமக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு நம்ம பிறந்த காலத்துல நமக்கு இருந்த அந்த குழந்தை மனம் என்பது வளர வளர கூட நமக்குள்ள அந்த குழந்தை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது நிறைய எதிர்பார்ப்போட இருக்கும் இப்படி இருக்கணும் மழை பெய்யக்கூடாது இல்ல மழை பெய்யணும் ஸ்கூல் லீவ் விடணும் இப்படி இந்த மாதிரி சில எதிர்பார்ப்போடய இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு நடக்கல அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட முகம் வாடி போயிடும் அது மாதிரி இப்பவும் நம்ம சில எதிர்பார்ப்புல இருக்கிறோம் உடனே போனோம் எல்லாம் நடக்கணும் மறுபடியும் எல்லாம் பழைய லெவலுக்கு அப்படியே வந்துடணும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கறத எப்படி சமாளிக்கிறது அது ரொம்ப அதுல ஊறிட்டோம்னா என்ன கஷ்டங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சம்பவம் சொல்ற பாருங்க ஒரு ஆங்கில கதை இது தெருவுல வந்து ஒருவர் ரெண்டு நாளா பிச்சை தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் குளிர் காலம் வெயில் காலம் எல்லாத்தையும் கடந்த ஒரு சௌக்கியமா ஊர் மாதிரி தன்னை ஓட்டிட்டார் எண்பது வயசு ஆகி போச்சு ஒரு நாள் அந்த ஊர் மகாராஜா எங்கயோ போயிட்டு அந்த வழியா வர்ற வரை இவரை பார்த்துட்டு என்ன நீ இந்த குளிர்ல கூட கோட்டு இல்லாம இருக்க சூட்டு இல்லாம இருக்க கம்பெனி இல்லாம இருக்க போர்வை இல்லாம இருக்க எப்படி இருக்கிற அப்படி இல்லைங்க எனக்கு அது பழகி போச்சு ஆஹ் ரொம்ப கஷ்ட கஷ்டம் நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அரண்மனைக்குள்ள போயிட்டு உனக்கு உடனே நான் அனுப்பி விடுறேன் பாரு அப்படின்னு அரண்மனைக்குள்ள போனாரு மறந்துட்டார் அரசர்னா நிறைய வேலை இருக்கு இல்லையா மறந்தே போயிட்டார் அவர் அன்னைக்கு இரவு நல்ல குளிரு மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு அரசர் அப்படி வெளியில உலா வரும்போதுதான் ஆஹா நேத்தி ஒருத்தனுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தமே மறந்துட்டமே அப்படின்னு அவசரம் அவசரமா ஒரு ஆளை அனுப்பி அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாத்தி கொடுத்து விட்டா அவன் கையில ஒரு பேப்பர் வச்சிருந்தான் கீழே கிடக்குறவன் என்னன்னா இது நாள் வரையிலும் மழையும் குளிரும் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல ஆனா நீ எப்ப எனக்கு இதெல்லாம் குடுப்பேன்னு சொல்லிட்டியோ அதுல இருந்து இது எப்ப வந்துரும் இப்ப வந்துரும் இப்ப வந்துரும் இப்ப வந்துரும் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் வரல ராத்திரி என்னால குளிர தாங்க முடியல அதனால நான் இப்ப வேற வழி இல்லாம என் கதை முடியுது நல்ல தெரிஞ்சுக்கோ குளிரோ மழையோ என்னை ஒன்னும் பண்ணல ஆனா அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பாரு அதுதான் என்னுடைய இந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு ஒரு கதை உண்டு என்னங்க அர்த்தம் நாம இது அப்படி நடந்துட்டா பரவாயில்ல இப்படி நடந்துட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க இந்த எதிர்பார்ப்புல இருந்து முதல்ல வெளியில வரணும் நடக்கிறது நடக்கும் மிக விரைவில் நல்லது நடக்கும் இறைவன் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிதா மனித முயற்சிகளை எடுத்தா நமக்கு எல்லாமே நல்லா நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோட வாழறதுக்கு பழகணும் சின்ன சின்ன சிரமங்களை எல்லாம் பொறுத்துக்கிறதுக்கு நாம வந்து தயாரா இருக்கணும் சுவாமி சின்மயானந்தான் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் சுவாமி சின்மயானந்தா ஒரு முறை பாம்பேல இருந்து புறப்பட்டு டெல்லிக்கு போறாங்க ஏர் இந்தியா பிளைட்ல புறப்பட்டு போறாரு பாருங்களேன் பிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகி டெல்லி போய் லேண்ட் ஆச்சு ஆனா லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது லேண்ட் ஆகணும் அப்போ அங்க பார்த்தா ஃபாக் அதனால வந்து பிளைட் லேண்ட் ஆகாது திருப்பி போடா அப்படின்ட்டாங்க அந்த பிளைட்ட திருப்பி விட்டுட்டாங்க அந்த பிளைட் திரும்பி பாம்பேக்கு வந்தது பாருங்க பாம்பேல இறங்கின உடனேயே டெல்லியில கிளியர் ஆயிடுச்சு புறப்படுவா
இவர் டெல்லி ஏர்போர்ட்ல இறங்கிட்டு அவருடைய லக்கேஜ பெல்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாரு அப்ப ஒரு பத்திரிகை நிருபர் சின்மையா இருந்தவ கேட்டாரு இப்ப எப்படி இருக்குது ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ் நடத்துவீங்களே மனுஷன் எதுக்கும் கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிளாஸ் எல்லாம் நடத்துவீங்களே இப்ப எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு கடுப்பா இல்ல அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே சின்மையா இருந்தா சொன்னாரு இவ்வளவு கம்மியான காசுல இவ்வளவு லாங் டிஸ்டன்ஸ் என் லைஃப்ல நான் பறந்ததே இல்லை நான் இவ்வளவுண்டு காசு கொடுத்தேன் ஆனா பாரு பாம்பே டு டெல்லி டெல்லி டு பாம்பே பாம்பே டு டெல்லின்னு எவ்வளவு பறந்தாச்சு பத்தி அப்படின்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கப்பா அப்படின்ட்டு போட்டுக்கிட்டு ஒரு பாட்டு போயிட்டார் என்ன அர்த்தம் எந்த சிரமங்கள் வருகிற போதும் கூட மனதை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு நாம பழகணும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி இங்கிலீஷ்ல ஒரு அருமையான வார்த்தை நான் படிச்சது பல முறை என் பேச்சுல சொல்லியிருக்கேன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி பட் சஃபரிங் இஸ் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு கஷ்டங்கிறது பொது அதை ஒண்ணு மாத்த முடியாது யாரும் அழிச்சு எழுத முடியாது ஆனா சஃபரிங் இஸ் ஆப்ஷனல் வேணும்னா கஷ்டப்படல இல்லையா நான் ஒண்ணும் கஷ்டப்பட முடியாது அப்படின்னு ஜாலியா இருந்துட்டு போகலாம் அதனால சிரமம் சிரமம்னு முதல்ல புலம்ப கூடாது எந்த நேரத்திலயும் உற்சாகமா இருக்கணும் இப்ப நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது எப்படி நம்ம சில காரியங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிக்கணும் பி பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் நீங்க வெற்றி பெற்றவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில எப்படி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க பாருங்க ஒரு கம்பெனி ஒரு வியாபார ஸ்தலம் இல்ல ஒரு குடும்பம் ஒரு கட்சி ஒரு இயக்கம் ஒரு மன்றம் எதுவா இருந்தாலும் பாருங்களேன் வெற்றி பெற்றவங்க எப்படி வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நாம் மட்டுமே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நம்மளால ஜெயிக்க முடியுமா கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் எல்லாரும் கஷ்டத்தை இருந்தா கூட நான் மட்டும் எப்படியா தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா நடக்காது நாம ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கணும் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன வித்தியாசம் நான் மட்டும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் கஷ்டங்கள் தொடரும் நாம எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கஷ்டங்கள் குறையும் இதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் ஒரு கதை கதை இல்லைங்க சம்பவம் நான் படிச்சது வருஷா வருஷம் அதிகமான விளைச்சல் ஏற்படுத்துகிற ஒரு விவசாயி அவருக்கு விருது கொடுக்குறாங்க எவ்ரி இயர் அவர் தான் வாங்குவார் அந்த விருத அந்த விவசாயி கேட்கறாங்க நீங்க எப்படி வருஷா வருஷம் விருது வாங்குறீங்களே எப்படி நீங்க அந்த விருது முதல்ல எல்லாத்த விட அதிக விளைச்சல் உங்க வயல்ல ஏற்படுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் சொன்ன பதில் எவ்வளவு ஆச்சரியம் தெரியுங்களா நான் தரமான விதைகள் வாங்குகிறேன் அப்படி ஆஹ் எல்லாருமே தரமான விதை தான்பா வாங்குவாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி அதிக விளைச்சல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தரமான விதை வாங்காம தரம் இல்லாத விதையா வாங்குவாங்க நான் சொல்லி முடிக்கல கவனிங்க தரமான விதைகள் வாங்குகிறேன் என் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற அத்தனை விவசாயிகளுக்கும் அதை முதலில் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சார் ரொம்ப அதிக ஆற்றல் வேணும் நான் என் வயல்ல வந்து தரமான விதை போடுறேன் அதனால எனக்கு விளைச்சல் ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு அப்படின்னா அது சின்ன விஷயம் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன வார்த்தை தெரியுங்களா இப்போ அடுத்த உங்க வயல்ல மோசமான விதைய போட்டாங்கன்னா பத்து ரூபா விலை கம்மியா கிடைக்கணும் அவங்க வாங்கி போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அதுல இருந்து ஒரு பூ பூக்கும் இப்போ மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிற போது என் வயல்ல தரமான விதையில நான் போட்டிருந்தா கூட ஏன் நெல்லு பூ பூக்கும் போது பக்கத்து வயல்ல இருக்கிற நெல்லுல இருந்து தானே ஆஹ் மண்ணத்தி பூச்சி தேனி கொலவி எல்லாம் போய் உட்காந்துட்டு இங்க வரும் அப்ப மகரந்த சேர்க்க நல்ல காய் பிடிக்கணும் அப்படின்னா நெல்லு பிடிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன வழி அந்த பூவோட கலக்கும் அப்ப என்னை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை வயலுமே நல்ல விதையிலேருந்து வந்தாதான் என்னோட விளைச்சல் ஜாஸ்தியா இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய தேரி என் நான் மட்டுமே நல்ல தரமான விதையை வாங்குவேன் மாத்தமே எக்கு கேட்டா என்ன நாம முன்னு போற முடியாது நம்ம பக்கத்துல சுத்தி இருக்கிற எல்லா வயல்லையும் தரமான விதை போட்டாதான் நம்ம வயல்ல விளைச்சல் நல்லா இருக்கணும் நான் மட்டும் ஜெயிப்பேன் என்பது சாத்தியம் இல்லை நாம் எல்லோரும் ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் உண்மையான வெற்றியை நமக்கு ஏற்படுத்தும் இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் டீம் ஒர்க் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெயிச்சு மேல வரணும் உங்களுக்கு இந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் கிளாஸ்ல கூட சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் சொல்லியிருப்பாங்க பள்ளிக்கூடத்து பசங்க ஒரு ஐம்பது பேரை ஒரு ரூம்ல போட்டாங்க ஒரு கிளாஸ்ல இன்னொரு ஐம்பது பசங்கள ஒரு கிளாஸ் அது உள்ள போட்டாங்க போட்டுட்டு அவன் பேர் எழுதின பலூன் அதை ஊதி கொத்தா அப்படி உள்ள போட்டுட்டு முதல்ல ஐம்பது பேர் அவங்க அவங்க பேர் உள்ள பலூனை எடுத்துட்டு வரீங்கன்னா யார் வராங்களோ அவங்க ஜெயிச்சவங்க அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு கிளாஸ் பசங்க ஐம்பது பேரும் பலூன் எடுத்துட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க இன்னொரு கிளாஸ் பசங்க உடச்சு கிடைச்சு எடுக்க முடியாம சரியா வரல லேட்டா அவன் அவன் பலூன் ஆனவனும் கிடைக்கல பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்தாங்க இந்த ஜெயிச்சவனை பார்த்து கேட்டா எப்படிரா எடுத்த எப்படிரா ஜெயிச்ச அப்படின்னு தோத்தவன் எப்படி
நாங்க எடுப்போம் ஏன் பேர் வரலன்னா அதை பத்தி கவலை இல்ல நான் உடனே அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுவேன் ராம்சாமின்னு பேர் வந்தா ராம்சாமின்னு கூப்பிடுவேன் ராம்சாமி வந்து இந்த பலூன் வாங்கி போடுவான் இப்படி நாங்க ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் எடுக்கிறவன் யாரு பேரை எடுக்கிறியோ அவன் கூப்பிடு அவன்கிட்ட கொடுத்துடு இப்ப பாத்தீங்களா என்னதைத்தான் எடுப்பேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு தேடுனா நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் எது கிடைக்குதோ அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நம்ம ஜெயிக்கிறது சுலபம் ஆயிடும் வாழ்க்கையே இதுதாங்க நான் மட்டும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா கஷ்டம் நம்ம எல்லாருமா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஜெயிச்சுடலாம் மற்றவங்கள பற்றிய கவலை மற்றவங்கள பற்றிய எண்ணம் இதோட சேர்ந்து நாம இப்போ டீமா எப்படி ஜெயிக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி வெற்றி பெறுவது அப்படிங்கறத பத்தி யோசிக்கணும்